Alright, hello. So, natapos na tayo sa matter, sa konting history. So, now, analyze natin yung elements. So, elements, as you can see here, is a type of a substance. So, sila yung mga substance na isang type lang. Kasi pag compound na, combination na ito eh. Alright, so, elements. So, ano yung mga example ng elements? Meron tayong oxygen, carbon, nitrogen, silicon, sulfur, marami. So, as of now, merong 118 na elements doon sa periodic table natin. ba? Diba? And, ayun na nga, no? Ang elements, ang building blocks ng element ay mga atoms. Ngayon, napag-aralan na natin yung mga atoms na meron silang proton, electron, tsaka neutron. Okay. Kung meron kayong periodic table ngayon, pwede nyo buksan or mag-search kayo sa Google ng periodic table ngayon. Uh, I'll give an example. For example, si carbon na lang. Isa sa mga pinaka-common. Okay? Si carbon, karaniwan, may dalawang number yan ang kasama. Depende sa periodic table yung pwesto. So, akin halimbawa, ganyan na lang. Okay. Yung letter C, yan yung tinatawag na chemical symbol. So, si symbol ni carbon is C. May dalawang number. Yung maliit na number, ang tawag dyan ay atomic number. Represented by variable letter Z. Ito namang mas malaking number ay tinatawag na mass number. Mass malaki. Mass number. A. So, careful dito ha, kasi yung atomic number mo A. Mass number, yung A. Okay. So, ano yung ibig sabihin yan? Ang atomic number, ito yung nagde-define sa number of protons ng isang element. And remember this, ha? Bawat element ay may sarili-sarili silang number of protons. At yung number of proton na yan, kunyari itong 6, para sa isang element lang yun. At yun ay kay carbon. So, kunyari, nitrogen. Ang nitrogen naman, 7 naman siya. O kung baka in other words, no, unique ang number of protons. So, yung nagde-define no, sa mga element natin ay yung proton nila. Kahit alisin mo yung neutron, kahit alisin mo yung electron, kung ilan yung proton mo, yun yung magde-describe kung ano yung element mo. Okay? So, ito namang mass number. Ito yung number of protons and neutron. So, total pala siya. Hindi, kapag sinabtrack mo itong dalawa, malalaman mo yung neutrons, which is 6. Right? So, ganito gawin natin. Hello. Okay. Practice natin. So, lagay ko dito si 6, 12, 12, electron, neutron. Esensya na, tabi-tabi niya. Okay lang yan. Basta maintindihan nyo. So, yun nga. Yung mas maliit na number, yun yung atomic number, yun yung nagsasabi agad ng number of protons. So, ito, 6 na agad to. Pag sinabtrack mo yung dalawa, makukuha mo yung neutron. So, 12 minus 6. 6. And itong electron na to, ang mga element kasi in nature ay electrically neutral. So, ibig sabihin ng neutral, nagka-cancel out yung positive tsaka yung negative. Diba? Yung proton positive, yung electron negative. So, kung neutral pala yan, dapat balance sila. Diba? So, ang electron mo, 6 din. Sa pangalimbawa, chlorine, 17, 35. So, yun nga, yung mas maliit na number, yun agad yung proton mo. Pag minus mo yung dalawa, sinubtract mo yung dalawa, yun yung neutron mo. And since electrically neutral siya, dapat balanse yung proton tsaka yung electron mo. 17 din yan. Okay? Isa pa. Magnesium 12, 24, 2 plus. Okay. So, si magnesium, ganun ulit ha. Walang magbabago sa rules. Kung ano yung mas maliit na number, yun yung atomic number, yun yung number of protons mo. So, ang protons niya is 12. Pag sinabtrack mo yung dalawa, 24 minus 
12. Now, ito, ionized siya, may, may charge siya. So, sabi daw, ang charge niya is positive 2. Ibig sabihin nun, mas marami yung proton. Mas marami yung positive. By, by 2. So, yung electron mo, is 10. Diba? May isa pang example. Oxygen, 8, 16, 2 minus. Uh, ulit. So, yung mas maliit na number, yun yung proton mo. Pag minus mo yung dalawa, yun yung neutron mo. Sabi daw dito, negative 2 yung electrical charge mo. So, ibig sabihin, mas marami yung electron mo by 2. So, electron mo, 10. Now, sa mga elements, may tinatawag tayo na isotopes. Okay. So, ang ibig sabihin ng isotope, sila yung mga elements na same number of protons. Example, hydrogen 1, 1, hydrogen 1, 2, hydrogen 1, 3. Isotope sila. Bakit? Kasi same yung number of protons sila. Yung mga atomic number. Pare-pareha silang 1. Ano ba? Kunyari, ito rin, common din to. Carbon, carbon 12, carbon 13, saka yung carbon 14. Mga isotopes din yan, pare-pareha silang 6. Okay. Meron din tayong tinatawag ng mga isotones. O si isotone naman, same number of neutrons. So, madali tandaan yun kasi yung isotope mo, P, proton. Yung isotone mo, N, neutron. Uh, halimbawa ng isotone, um, pwede natin sabihin na chlorine 1737 tsaka potassium 1939. O, oh, ba? Diba? Parehas yung neutron nila. Kasi pag sinabtrack mo itong dalawang to 37 minus 17, 20. 39 minus 19, 20 din. Isotone. And then, meron din tayong isobars. Si isobar naman, same mass number. Okay. So, halimbawa ng isobar, iron, Fe. Nyare. 2658. Sa uh, nickel 2758. Yan lang, simple lang. So makita mo yung mass number nila parehas yung nasa taas. Isobars. Okay. Ah, uh, sir, meron bang tawag sa mga same number of neutrons? Ah, sorry, same number of electrons. Mm, walang ganun. Okay, kasi yung electron, variable talaga yan sa isang element. Pwedeng, ya, pwede siyang tumanggap ng tumanggap ng electron, o pwede siyang magbigay ng magbigay ng electron. So, hindi siya magandang definition, or hindi siya, hindi na define ng mga electron ang element mo. Question, sir. Yung periodic table na meron ako ngayon, hindi ganyan. Ang nakalagay, C, 6, 12.01 May decimal, hindi siya 12 lang, hindi siya number lang okay. Ang pinagkaiba naman nun Kapag 12.011 Ang tawag dyan Ay atomic Mass okay. Confusing kasi may mass number Atomic number, tapos parang pinagsama mo Atomic mass Para matandaan nyo, no, itong dalawang salitang to Numero sila, number sila Kumbaga, integral, integer lang sila. Pero ito, mas ito. So, siya yung mas may tendency na may decimals. Now, paano yan? Paano yan nakukuha? Or paano nalaman? Minsan nasa, libro, uh, nasa periodic table yan. Pero sa past ng mga questions sa board exam, pinapasolve yan. So, paano yun? Kung mara, meron akong data dito ng isotopes ni carbon. So, si carbon 12, si carbon... 13. Carbon 14 kasi sobrang konti lang talaga niyan eh. So, approximately 0% na yan. 
kunwari, in nature, si Carbon 12 ay 98.93%. 98.93% ng lahat ng carbon sa buong kalawakan ay carbon 12. Abundance yung tawag dyan. Si carbon 13 naman, 1.07%. Pag inad mo tong dalawa, 100%. Okay. Ang atomic mass ay weighted average weighted average ng mga mass number of all isotopes so yung mass number mo 12 yung ito 13 ibig sabihin ng weighted average is i-incorporate natin yung percent of abundance nya so now yung atomic mass natin atomic mass unit can be solved using 12 times oh, ito percent no 0 0.9893 plus 13 times 0 0.0107 okay pag sinold nyo yan dun yung mapapalabas yung 12.011 AMU or atomic mass unit. So, parang sinasabi niya na at the average, ang timbang ng isang carbon ay 12.011 AMU. Okay? So, yan, para mapicturean nyo ng buo. Elements.